सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज लेसन नंबर एट क्लास फिफ्थ यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर मैंने आपको आधा बढ़ा दिया था अब बाकी का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ओके okay. अब इसमें है आपका पहले फाइंड आउट एंड टेंथ से हम रीड करेंगे पिछला हमने रीड कर लिया था वॉट आर द प्लेसेज अराउंड यू वेयर आर मोर नंबर ऑफ एंड्स कॉलोनी आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारी कीड़ियों की वो घर हों आप लोग कई बार देखते हैं या तिल चोली डालने के लिए लोग जालते हैं कीड़ों को डाल डालने के लिए जाते हैं ना तो वो कौन सी जगह है आपके इर्द गिर्द उनका नाम आप लिख सकते हो वॉट आर द सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट फूड फ्राम एंड कीड़ियों से खाने को बचाने के लिए क्या क्या अपने सोल्यूशन हो सकते हैं सोचा आप बताने हैं आपको क्या उपाय हो सकते हैं सोल्यूशन ओके okay, क्या आपको पता है एंट हैव कॉलोनाइज कॉलोनाइज ऑलमोस्ट एवरी लैंड मास ऑन द अर्थ हर एक जगह पे कीड़ियाँ होती हैं द ओनली प्लेस वेयर दे आर नॉट फाउंड आर एंटार्टिका एंड ए फ्यू रिमोट आइलैंड कुछ एक ऐसी जगह है जैसे अंटार्टिका और कुछ एक द्वीप हैं जहाँ पे एंट नहीं है कीड़ियाँ नहीं हैं एंड थ्राइव इन मोस्ट इको एंड मे फ्राम फिफ्टीन टू ट्वेंटी ऑफ द टेरिस्ट्रियल एनिमल बायोमास ये हर एक जगह पर होती हैं और पंद्रह से पच्चीस क्या बोलते हैं जो हिस्सेदारी होती है जानवरों की उसमें ये इनका हिस्सा होता है ये होते हैं ओके ओके डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर दादी अम्मा हु लिव्स इन अवर नेबरहुड फीड एंड्स विथ कसर फ्लोर मिक्सचर इन द गार्डन मैंने आपको जैसे बताया था तिल चोली डालने जाते हैं कई लोग आटा और तिल डालने के लिए जाते हैं तिल चोली उसको बोलते हैं जो कीड़ों को डालने के लिए तो डिंपल अपनी दादी माँ से पूछती है कि हमारे पड़ोस में ऐसे कौन से घर हैं जो कीड़ियों को खाना देते हैं वाई डज शी डू डैड वो ऐसा क्यों करते हैं मॉम सेट टू हर सम पीपल फीड एंड बाई गिविंग दैम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर वो कहते हैं भाई कई ऐसे लोग होते हैं जो कीड़ियों को घी चीनी और आटे का मिक्सचर डालते हैं उसके अलावा दे फील डेट दिस लिविंग बींग शुड बी प्रोवाइडेड फूड और उनको ऐसे महसूस होता है कि इन लिविंग बींग्स को खाना प्रोवाइड करना चाहिए मतलब पहुँचाना चाहिए ओके मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर इज गिवन टू एंड द सेम वे विच आर द अदर लिविंग क्रिएचर हु आर गिवन फ्लोर बॉल्स अच्छा घी मिक्सचर ये कीड़ियों को भी देना चाहिए इसी तरीके से और भी लिविंग क्रिएचर जिनको जो आटा खाते हैं उनको भी ये देना चाहिए उसके अलावा एनिमल एंड बर्ड्स हैव सेंस टू स्मेल स्पीक सी हीयर एंड फील टू जो जानवर हैं उन और पक्षी हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे वो सूंघ के बोल के देख के सुन के महसूस करके आ, मतलब वो कर सकते हैं पहचान सकते हैं बर्ड्स लाइक ईगल हॉक वल्चर एसेट्रा कैन सी देयर प्रे फ्रॉम माइल्स अवे एंड एनिमल्स लाइक डॉग कैन हीयर वेरी सॉफ्ट साउंड सम इंसेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई देयर फूड फ्राम स्मेल ओके ईगल वल्चर और हॉक जो ये गिद्ध जैसे प्राणी हैं चील गिद्ध जैसे प्राणी हैं ये क्या करते हैं दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं उसके अलावा जो कुत्ते होते हैं ये बहुत ही हल्की सी भी जो आवाज़ होती है उसको पहचान लेते हैं और कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सूने के ज़रिए अपने खाने को पहचान लेते हैं हाउ डज़ द मॉस्किटो फाइंड यू मॉस्किटो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं और हाउ डू द डॉग आइडेंटिफाई एनिमल और कुत्ते कैसे दूसरों को पहचान लेते हैं इसके बारे में बताया गया बताना है जनरली द आई ऑफ द बर्ड आर ऑफ द टू साइड्स ऑफ देयर हेड्स जो पक्षियों की आँखें होती हैं दोनों साइड्स होती हैं सिर के बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं द बर्ड्स हुज आईज कैन नॉट मूव जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड और वो पक्षी जिनकी आंखें घूम नहीं सकती तो वो अपनी गर्दन घुमा लेते हैं सिमिलरली इट इज़ बिलीव डेट द एनिमल एंड बर्ड विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम कैन आइडेंटिफाई फ्लू फ्यू कलर्स एंड एनिमल एंड बर्ड विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट कैन सी एवरी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट ओके यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने कौन सा कलर बोला गया है लेकिन इनको इसमें ये कहा गया है कि कई जो पक्षी ज़्यादातर दिन के टाइम Uh, मतलब एक्टिव रहते हैं वो uh, काफ़ी रंगों कुछ कलरों की पहचान कर सकते हैं जबकि uh, जो जानवर uh, रात के समय एक्टिव रहते हैं वो सारी चीज़ें काले या uh, सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं हाउ डू बर्ड्स वॉम अदर अदर बर्ड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस वॉन अदर अच्छा जब भी कोई आपदा आती है या कोई मुश्किल आती है तो बर्ड्स कैसे एक दूसरे को 
मतलब आगाह करते हैं हाउ डज ईगल वल्चर एसेक्टर सर्च फॉर देयर फूड ईगल वल्चर अपने खाने की कैसे तलाश करते हैं हाउ डज फिश वॉन ईच अदर ऑफ एनी डेंजर और उसके अलावा मछलियाँ कैसे एक दूसरे को आगाह करती हैं मुश्किल के टाइम में सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट साउंड फॉर ए फो विच इज़ कमिंग फ्लाइंग एंड ए डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कई पक्षी होते हैं वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो इनका एक कोर सिस्टम होता है तो वो मुश्किल की घड़ी में उसको देखते हैं उसके अलावा जैसे एग्जाम्पल देखिए कई पक्षी होते हैं जैसे उनके कोई दुश्मन सामने से आता होता है तो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं या ऐसे चलते हैं आ, उनको पता चल जाता है कि कोई दुश्मन आया है ओके फाइंड आउट एंड टेल वेयर डू द हाउसेज ऑफ लिजर्ड सडनली गो अभी अच्छा जो छिपकलियाँ होती हैं उनके घर अचानक सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं और विच एनिमल गो फॉर ए लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर सीजन और कौन से जानवर हैं जो लंबी समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं कौन से सीजन में अब इसमें चैप्टर रिकॉल है चैप्टर रिकॉल में आपको इसमें पूरे में बताया गया है कि अलग अलग जो जानवर होते हैं कीड़े मकोड़े सब होते हैं सबकी अपनी अपनी सुनने की अलग अलग कैपेसिटी होती है जो चमगादड़ होते हैं वो रात को इको साउंड के थ्रू उड़ते हैं हमें एक साथ कीड़ियों की तरह एक साथ काम करना चाहिए हमें जानवरों को खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए तो ये था आपकी चैप्टर में अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कल करवाऊँगी थैंक्स डेट्स ऑल फॉर टुडे